Bueno, buena gente, ¿cómo andan? <coughs> bueno, video parte 2 de nuestro sistema de audio Fisher Amplificador BA9000 y preamplificador CC9000 Bueno, vamos a comentar un poquito de lo que hicimos acá, ¿sí? Bueno, como dijimos, es un, es un sistema de audio grande, ¿sí? Con varios módulos que ahora me llegó otro completo casi y voy a hacer después el video de ese completo para que lo vea este bueno acá sencillamente el amplificador desintegrado estaba original pero todo fulminado prácticamente el amplificador lo tuve que hacer nuevo casi en un 90% cambiar los transitores los integrados de salida capacitores reguladores de voltaje <coughs> en fin casi todo lo que era componente integrado a cambiar este y bueno algunos detalles este cambio de capacitores así que prácticamente lo hice nuevo ¿sí? este pero me llevó tiempo por localizar todos los repuestos ese es el tema con esto que cuesta un montón este conseguir los repuestos x para este tipo de amplificadores por eso que lleva días y semanas por ahí ¿sí? yo lo desarmo veo que tiene y bueno, voy anotando lo que tengo que conseguirme. ¿sí? Bueno, el preamplificador, digamos que estaría en bastantes condiciones similares. O sea, cambio de capacitores, este, limpieza de los potenciómetros, limpieza de todas las llaves. Tuve que fabricar cosas en las llaves porque eran llaves únicas, son llaves únicas. No es que se parecen a una que yo he visto por ahí. No, son llaves únicas de este modelo. Así que para que reaccionen tuve que desarmar las llaves minuciosamente con artesanía y ver qué le ponía dentro la llave para que siga trabajando. En fin, me llevó bastante trabajito el preamplificador, pero bueno, ahí quedó. ¿sí? Convengamos que habíamos dicho que era eh, uno de los primeros digitales, entre comillas, de la época. ¿Sí? Trabaja con estos botones de forma digital, pero adentro lleva unos motores que manejan unos po los potenciómetros, ¿sí? Así que sería semi-digital, no es de forma electrónica el, el tema del comando del volumen y del balance, ¿sí? Son motores que manejan los potenciómetros internamente. Este, y bueno, ahí ha quedado, sí que, pero ha llevado bastante trabajo, ¿sí? Y el otro que voy a hacer el video ahora ni les hablo. ¿Sí? Así que acá prácticamente el amplificador quedó nuevo y original. Lo mismo que con el preamplificador, a limpiar cada detalle, los relay, todo. Es un cuento largo chino esto. Pero bueno, son modelos para rescatar, son muy lindos modelos. Y ¿sí? muy pesado porque es todo metal y aluminio. ¿sí? Esto pesa una tonelada todo el equipo ensamblado. Así que bueno, ahora voy a ver, le hago su videito clásico para que lo vean funcionando. No tiene indicadores de búmetros, pero tiene las lucecitas de volumen y de balance, que es lo, lo que se destaca, incluso y es la llavecita de power que se emprende una luz roja, esos son los indicadores que tiene, pero no tiene búmetros, búmetros de señalización de sonido. ¿sí? Así que bueno, ahora le vamos a hacer su, su videito con la querida bandeja, y bueno, queda como referencia. Así que ahora voy a hacer el video parte uno del otro, pero que está completo, explicando qué es cada cosa y lo que hay que hacer con eso, ¿sí? ¡Nos vemos!